ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து எக்ஸசைஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் ஸோ அதோட கண்டினியூஸ் அப்போ பார்க்க போகிற மாதிரிங்க இந்த ஃபோர்த்து ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம் இந்த ஃபைவ் மார்க்கில் ரெண்டு மூணு டைம் கேட்டிருக்காங்க கொஞ்சம் வந்து டிஃபிகல்ட்டான ப்ராப்ளம் கூட சொல்லலாம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ பாசிங் த்ரோ ஏ பாயிண்ட் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் கமா டூன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் நார்மல் டு த வெக்டர் அதோட மேக்னிட்யூட் நார்மல் வெக்டரோட இப்போது ஒரு பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகுது இதுதான் அந்த பாயிண்ட் ஓகேங்களா ஏ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதுக்கு இந்த நார்மல் வெக்டர் ஒன்று இருக்குது இந்த பிளான் இது வந்து ஒரு பிளானாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து நார்மல் வெக்டர் என் வெக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதோட மேக்னிடியூட்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதோட மேக்னிடியூடுங்கிறது த்ரீ ரூட் த்ரீ ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன கொடுத்துருக்க கொடுக்குறாங்கன்னா இதோட டேரக்ஷன்ஸ் கொஸ்டைன்ஸ் வந்து கொடுக்கல அதாவது டேரக்ஷன்ஸ் ரேஷியோஸ் கொடுத்துருந்தா கூட நம்ம அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த என் வெக்டர் என்னங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதுக்கு பிறகு என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா மேக்ஸ் ஈக்குவல் அக்யூட் ஆங்கிள் வித் கோஆடினேட் ஆக்சிஸ்னு சொல்லி கொடுத்துட்டான் சரிங்களா அதாவது இது வந்து கோஆடினேட் ஆக்சிஸில் ஈக்குவல் ஆங்கிளை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க இப்போ வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பிளான் வேணும் ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா வந்து ஆர் வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் டாட்ஸ் என் வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் அண்டு ஒரு நார்மல் வெக்டர் கொடுத்தனால அதுக்கு ஈக்குவேஷன் வந்து ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம போட போகிறோம் பட் இதுக்கு தேவையானது ஏ வெக்டருங்கிறது எங்க பாயிண்ட் இருக்கு என் வெக்டருங்கிறது மேக்னிடியூட் மட்டும் தான் இருக்குது டேரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா மேக்னிடியூட் டேரக்ஷன் சேர்த்துனாதான் என் வெக்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் சரி ஓகே இப்போ கொடுத்துருக்கிற ஹின்ஸ் வச்சு ஆல்பா பீட்டா காமா ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் கோஆடினேட் ஆக்சஸ் சொல்லி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அதாவது ஒரு பிளானோட இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனில் ஒரு பிளான் வந்து கன்சிடர் பண்ணிடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த பிளான் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இசிட் ஆக்சிஸ் ஸோ இதோட இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது ஒன்று ஆல்ஃபா ஒன்று பீட்டா ஒன்று காமா அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ இது எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படிங்கிறது கிவன் கொடுத்துருக்காது சரிங்களா ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு கான்செப்ட் தெரியும் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு வெக்டராக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது வினோ தேட் என்னென்ன காஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காஸ்கொயர் பீட்டா ப்ளஸ் காஸ்கொயர் காமா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு இருக்கும் கம்பல்சரி சரிங்களா ஸோ இப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா காமா எல்லாமே ஈக்குவல் அப்படிங்கும் போது நம்மளுக்கு டோட்டல் உங்களுக்கு என்ன வரும் இது எல்லாமே ஆல்ஃபா மாற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ காஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஸோ காஸ்கொயர் ஆல்ஃபா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ அப்போ காஸ் ஆல்ஃபா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் த்ரீ காஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஒன் பை ரூட் த்ரீ அதேமாரி காஸ் ஆல்ஃபா காஸ் பீட்டா காஸ் காமாவும் நம்மளுக்கு என்ன சொன்னால் ஒன் பை ரூட் த்ரீ அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா சரிங்க சார் இதை வச்சு நம்ம வந்து எப்படி டேரக்ஷன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் வெக்டர் தான் வந்து இது இந்த வேல்யூ ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா எப்படி வந்து என் வெக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு டேரக்ஷன்ஸ் ரேஷியோஸ் வேணும் பாருங்கள் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது எக்ஸ் பை ஆர் சரிங்களா எக்ஸ் பை ஆர் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் பை ஆர் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் பை ஆர் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு தான் ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஓகேவா ஸோ இப்போது இந்த எக்ஸ் ஒய்இ இசட்டு அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ இதை வந்து நம்ம அப்படியே நம்ம ஐ வெக்டர் ஜே வெக்டர் கே வெக்டர் போட்டு எழுதணும்னா அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த டேரக்ஷன்ஸ் கொசைன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்படி இல்லைன்னா கூட நம்ம இப்படி கூட கன்சல்ட் பண்ணதா ஆர் அப்படிங்கிறது ரூட் த்ரீ ஓகேங்களா எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் சரியா ஸோ அப்போது தேர் ஃபோர் தி இல்லை என் வெக்டர் டேரக்ட் தேர் ஃபோர் த என் வெக்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மேக்னிடியூட் அதாவது மாடல்ஸ் ஆஃப் என் வெக்டர் இன்டு என் கேப் என்ன ஃபார்முலா உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு என் கேப்கான ஃபார்முலா என்னது மாடல்ஸ் ஆஃப் என் வெக்டர் பை என் வெக்டர் அப்படிங்கிறது அதில் நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் என் வெக்டர் அப்படிங்கிறது என்ன மாடல்ஸ் ஆஃப் என் வெக்டர் இன்டு என் கேப் இப்போ நம்ம என் கேப் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா யூனிட் வெக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் யூனிட் வெக்டருக்கான டேரக்ஷன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒன் பை ரூட் த்ரீ அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால நம்ம இது என்ன எழுதிக்கணும்னா அந்த என் கேப் அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஐ கேப் அதாவது ஒன் பை ரூட் த்ரீ இன்டு ஐ கேப் பிளஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ இன்டு ஜே கேப் பிளஸ் ஒன
டூ கே கேப் இதை போட்டுக்கோங்க மைனஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் டூ கே கேப் ஓகேவா ஸோ டாட் என் வெக்டர் அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்கு த்ரீ ஐ கேப் ப்ளஸ் த்ரீ ஜே கேப் ப்ளஸ் த்ரீ கே கேப் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கார்டிஷன் ஈக்குவேஷன் சப்போஸ் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் வேணும் அப்படின்னா வெக்டர் ஈக்குவேஷனுங்கிறது என்ன ஆர் வெக்டருக்கு பதில் எக்ஸ் ஐ ஒய் எக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஒய் ஜே கேப் ப்ளஸ் இசட் கே கேப்னு சொல்லி போட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும்னு சொல்லி பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து நம்ம டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டோம்னா கூட உங்களுக்கு வந்து வேல்யூ கிடைக்கும் பாருங்கள் ஆர் வெக்டர் ஃபஸ்ட் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதே இதையும் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணும் பொழுது ஆர் வெக்டர் டாட் த்ரீ ஐ கேப் ப்ளஸ் த்ரீ ஜே கேப் ப்ளஸ் த்ரீ கே கேப் மைனஸ் ரெண்டு எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுங்க மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி கிடைக்கும் ஸோ ஆர் வெக்டர் டாட் த்ரீ ஐ கேப் ப்ளஸ் த்ரீ ஜே கேப் ப்ளஸ் த்ரீ கே கேப் இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்னு வருது அந்த அந்த சிக்ஸ் அந்த தானே கொண்டு போயிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இதை கார்டிஷன் ஈக்வேஷன் எழுதணும்னா ஸோ தேர் ஃபோர் கார்டிஷன் ஈக்வேஷன் ஈஸ் நான் ஆர் வெக்டர் போல் எக்ஸ் ஐ கேப் ஒய் ஜே கேப் இசட் கே கேப் போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சது அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு டூ அப்படிங்கிற ஈக்வேஷன் கிடைக்கும் சரிங்களா இதுதான் வந்து உங்களுக்கு தேவையான ஈக்வேஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஈக்வேஷன் இந்த பிளானோட ஈக்வேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் வெக்டர் டாட் சிக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே கேப் மைனஸ் த்ரீ கே கேப் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவல்ங்கிறது இது வந்து கட் இன்டர்செக்ட் ஆன் தி கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸில் இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதோட கார்டிஷன் ஈக்வேஷன் என்ன வரும் அப்படிங்கிறது அதாவது சார் இதோட கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத கொஷின் அந்த ஃபார்மேஷனில் மாற்றி நம்ம எழுதிட்டு அந்த அந்த இது கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் அந்த ஃபார்ம் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ப்ளஸ் இசட் பை சி இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படிங்கிறத இன்டர்செக்ட் அட் கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் ஒரு பிளானோட ஈக்வேஷன் வந்து கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸில் இன்டர்செக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கான ஈக்வேஷனுக்கான ஃபார்முலா வந்து தான் இது இந்த மாதிரி சரிங்களா எக்ஸ் 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 ஒய் எக்ஸ் இசட் எக்ஸிஸ்னா இந்த மூணு இடத்துலையும் இன்டர்செக்ட் ஆகும்போது உள் உருவாகக்கூடிய அந்த பிளானோட ஈக்வேஷன் இந்த வடிவத்தில் இருக்கும் இப்போ இதை கொடுத்துருக்க ஈக்வேஷனை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா கார்டிஷன் ஃபார்மேஷன் மாற்றுங்க கார்டிஷன் ஃபார்மேஷன் மாற்றணும்னா என்ன வரும் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் த்ரீ இசட் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ இதை நம்ம இந்த ஈக்வேஷனை இந்த வடிவத்துக்கு நம்ம மாற்றணும் சரியா ஸோ இப்போ மாற்றணும்னா என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிவைட் பை டுவெல் அல்ல டிவைட் பண்ணலாமா டிவைட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை டுவெல் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் டிவைட் பை டுவெல் மைனஸ் த்ரீ இசட் டிவைட் பை டுவெல் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ எக்ஸ் பை டூ ப்ளஸ் ஒய் பை த்ரீ மைனஸ் இசட் பை ஃபோர் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு அந்த வடிவத்துக்கு கொண்டு வந்து சரிங்களா இப்போ தேர் ஃபோர் இதோட இந்த இன்டர்ஸ்பெக்ஸ் ஸோ இன்டர்செக்டில் கட்டாச்சு அப்படின்னா கோடனே டாக்ஸிஸோட கட்டாச்சுன்னா அதோட இன்டர்செக்ட் என்ன அப்படிங்கிறத கொஸ்டின் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்செக்ட்ஸ் ஆர் என்னது டூ கமா த்ரீ கமா மைனஸ் ஃபோர் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் எக்ஸ் பை ஏ இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது பி இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது சி இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம இருந்தால் போதும் அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ப்ராப்ளம் இப்போ இது கொஞ்சம் கவனமாக கவனிக்கணும் பிளான் மீட்ஸ் கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் ஏபிசி ஒரு பிளான் வந்து இந்த மாதிரி மின்ன சொன்ன மாதிரி தான் இந்த மாதிரி ஒரு கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸை மீட் பண்ணுது ஸோ இதை மீட் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏபிசி அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இது இன்டர்செக்ட் ஆகும் பொழுது கிடைக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒய் இசட்டில் வந்து கட்டாயமாக ஜீரோ வரும் இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இன்டர்செக்ட் ஆகும் பொழுது ஒய்யும் இசட்டும் ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம ஏ ஜி ஏ கமா இந்த லென்த் ஏன்னு சொல்லி எடுத்துட்டோம்னா ஏ கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆக்சிஸில் ஒய் எக்ஸும் இசட்டும் உங்களுக்கு ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ கமா பி கமா ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஸோ இங்கே அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா சி அப்படிங்கிறது வரும் சரிங்களா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஈக்வேஷன் ஆஃப் பிளான் என்னங்கிறது கண்டுபிடிக்க
அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி பை த்ரீ அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ கிவன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதோட சென்ட்ராய்டு அப்படிங்கிறது ஏ பை த்ரீ பி பை த்ரீ சி பை த்ரீ அப்படிங்கிறது என்னென்ன எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா யூ வி டபுள் யூ அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஸோ எடுத்துக்கிட்டு ஸோ இதோட அந்த ஏ பி சி என்னங்கிறத கண்டுபிடிச்சி கொண்டு போய் எங்கள் அப்ளை பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஈக்குவேஷன் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் எப்படி எழுதிக்கலாம் இதை ஏ பை த்ரீ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூ த்ரீ யூ பி பை த்ரீ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னா பியோட வேல்யூ த்ரீ வி C பை த்ரீ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு டபுள்யூன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சியோட வேல்யூ த்ரீ டபுள்யூ ஓகேவா மூணு வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு ஸோ தேர் ஃபோர் தேர் ஃபோர் தி ரெக்கோர்டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பிளான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ப்ளஸ் இசட் பை சி இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ எக்ஸ் பை த்ரீ யூ ஒய் பை த்ரீ வி இசட் பை த்ரீ டபுள்யூ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று த்ரீயை காமனாக வெளியே எடுத்துகிட்டு அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டீங்க எப்படி எழுதிக்கலாம்னா எக்ஸ் பை யூ ப்ளஸ் ஒய் பை வி ப்ளஸ் இசட் பை டபுள்யூ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதி முடிச்சுக்கலாம் திஸ் இஸ் த ரெக்கோர்ட் இக்குவேஷன் ஆஃப் தேங்க்யூ